हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल देवेन शर्मा क्लासरूम में हम कर रहे थे कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ जो कि हमारा टॉपिक था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जिसके पार्ट वन और पार्ट टू हम ऑलरेडी कर चुके हैं अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर देम ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज ऑप्शन बी कोड्स ऑप्शन सी प्रोग्राम्स या ऑप्शन डी निमोनिक्स तो कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स अपने आप में प्रोग्राम्स होते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोग्राम्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अ कंपाइलर मीन्स ऑप्शन ए अ पर्सन हु कंपाइल्स सोर्स प्रोग्राम ऑप्शन बी द सेम थिंग एज अ प्रोग्रामर ऑप्शन सी की पंच ऑपरेटर ऑप्शन डी अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम तो कंपाइलर क्या होता है जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कंप्रेशन ऑफ डिजिटल डेटा For efficient storage is option A buffer, option B CPU, option C packing, या option D field. तो digital data की storage के लिए उसका जो हम compress करते हैं data को उसे क्या कहते हैं उस process को उस process को कहा जाता है packing. Option C correct answer होगा Question number ट्वेंटी फोर कंप्यूटर मेमरी कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए रैम बी रोम सी प्रोम ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव तो कंप्यूटर मेमोरी में रैम भी होता है रोम भी होता है प्रोम भी होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अ पाथ बाय विच कम्युनिकेशन इज अचीव बिटवीन अ सेंट्रल प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस ऑप्शन ए ऑडिट ट्रेल ऑप्शन बी नेटवर्क ऑप्शन सी बस या ऑप्शन डी चैनल तो ऐसा एक पाथ जिसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है कोई भी प्रोसेसर दूसरी डिवाइसेस से तो उस पाथ को क्या कहा जाता है बस बस जो है वो उसके थ्रू कम्युनिकेशन हो सकती है किसी भी सेंट्रल प्रोसेसर में और डिवाइसेस में तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अ मेमरी दैट डज नॉट चेंज इट्स कंटेंट्स विदाउट एक्सटर्नल कॉज इज नोन एज ऑप्शन ए डायनेमिक मेमरी ऑप्शन बी स्टैटिक मेमरी ऑप्शन सी रैम ऑप्शन डी ई ई प्रोम तो किसी भी एक्सटर्नल कॉज की वजह से जो मेमरी अपने कंटेंट्स को चेंज नहीं करती या डिलीट नहीं करती उस मेमरी को क्या कहा जाता है तो उस मेमरी को हम स्टैटिक मेमरी कहते हैं ऑप्शन बी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑप्शन ए आर्किटेक्चर ऑप्शन बी नेटवर्क्स ऑप्शन सी ग्राफिक्स या ऑप्शन डी डिज़ाइनिंग तो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उस उनका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और इंटरकनेक्शन जो होता है उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं आर्किटेक्चर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोडिंग ऑफ डेटा सो दैट इट कांट बी इजिली अंडरस्टोड इफ इंटरसेप्टेड तो जो इस तरह की कोडिंग होती है होती है जिसके थ्रू कोई भी उसको इजिली अंडरस्टैंड ना कर पाए उसे क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं इनक्रिप्शन और किसी भी कोड को समझने का जो वे होता है उसे कहते हैं डिक्रिप्शन तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इनक्रिप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन रैम इज़ यूज एज अ शॉर्ट मेमोरी बिकॉज इट इज ऑप्शन ए वोलेटाइल ऑप्शन बी हैज स्मॉल कैपेसिटी ऑप्शन सी इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन डी इज प्रोग्रामेबल तो रैम को एज शॉर्ट मेमोरी यूज किया जाता है बिकॉज ये वॉलेटाइल होती है वोल्टाइल का मतलब 
जब कंप्यूटर को हम ऑफ कर देते हैं तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो इरेज हो जाते हैं इसलिए रैम को एज अ शॉर्ट मेमोरी यूज़ किया जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी विच इज़ अ डिवाइस दैट चेंजेस इन्फॉर्मेशन इन टू डिजिटल फॉर्म ऑप्शन ए मोडैम ऑप्शन बी डिजिटाइजर ऑप्शन सी माउस ऑप्शन डी लाइट पेन तो जो वो डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है उसे कहते हैं डिजिटाइजर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपको कुछ भी यूज़फुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें चैनल को थैंक यू सो मच